Hello everyone, welcome to Lead Trade. So today we are going to talk about what should be your strategy in the last 30 to 35 days to CAD 2018. बहुत सारे students की queries थी इसके regarding कि last दिनों में उनका क्या pattern होना चाहिए, उनकी strategy क्या रहनी चाहिए, क्या उनको mocks पे ही focus करना है, क्या उनको revision पे focus करना है, क्या उनको past year CAD के papers देखने हैं. तो basically balance क्या होना चाहिए, QA, VA, LRD के तीनों sections में क्या उनका focus होना चाहिए. बिकॉज लास्ट का वन मंथ बचा है और इसी में ही जो तुम्हारी प्रेपरेशन है वो तुम्हारे लिए रिजल्ट देगी एक कोट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इट सेज दैट आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क द मोर लक आई सीम टू हैव बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं यार दो दो तीन तीन साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर बार यही बोलते हैं यार मेरा लक ही खराब है मैं कैट में परफॉर्म नहीं कर पाता रीज़न क्या है अपनी ही केयरलेस मिस्टेक्स जो है उनका रीज़न है सही से हार्ड वर्क नहीं करते हो देन लक को तुम एंड में कह देते हो यार लक की वजह से मेरा कैट क्लियर नहीं हुआ वो चीज़ें उस करने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा बेटर है अपना हार्ड वर्क है जो उस पर ही रिलायबल रखो अपनी चीज़ें जितना हार्ड वर्क करोगे तुम्हारी जो चीज़ें अपने आप स्ट्रांग होती चले जाएंगे मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे आई में अपने आप एडमिशन मिल जाएगा तो वो सब चीज़ें अपने दिमाग में मत लाया करो यार कि मेरा तो लक ही खराब है वो सब चीज़ें कोई रोल प्ले नहीं करती ये सिर्फ तुम्हारा हार्ड वर्क है जो तुम्हारे लिए रोल सबसे बड़ा प्ले करेगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं कि लास्ट के थर्टी थर्टी फाइव डेज बेसिकली थर्टी डेज ही बचते हैं क्योंकि कुछ दिन फेस्टिवल्स भी आ जाएंगे तो तुम्हारा टाइम उसमें भी चला जाएगा अराउंड थर्टी डेज का जो टारगेट है वो लेके चलते हैं कि किस तरह से तुम्हारी अप्रोच रहना चाहिए फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड योर बाउंड्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी बाउंड्रीज को समझो तुमने लास्ट के सिक्स टू एट मंथ्स में प्रिपरेशन करी है अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट में तुम्हारे लिए कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारे फेवरेबल टॉपिक्स हैं कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं जिनको तुम सॉल्व करने के बाद भी एग्जाम में आके गलत कर देते हो सिमिलरली फॉर एल तुम्हें समझ में आया होगा कि अब तक कौन किस तरह के सेट्स जो हैं जिसमें तुम स्ट्रगल करते हो तुम डी में स्ट्रगल कर रहे हो एल में स्ट्रगल कर रहे हो सिमिलरली फॉर वी तुम्हें समझ में आया होगा कि अगर तुम्हारे लिए पैरा जम्पस वर्क नहीं कर रहे तो मॉक्स में उनको अटैम्प्ट कम करना शुरू कर दो अगर आर में तुम्हारे कोई पर्टिकुलर टाइप के आर हैं तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रहे तो उनको लीव करना स्टार्ट कर दो एक जैसे एग्जांपल दे देता हूँ जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है नंबर सिस्टम के ऊपर तो उनमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं पी एन में भी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लेकिन फिर भी वो लगे रहते हैं उन क्वेश्चन को करने में तो काफ़ी सारा टाइम उनमें वेस्ट कर देते हैं वो लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनमें से एक क्वेश्चन आएगा बाकी तुम्हारे जो चैप्टर है दैट इज अरिथमेटिक जोमेट्री एल जेब्रा उनके ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं तुम उनको हटा के अपना ध्यान जो है उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो जिसपे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी मोस्ट प्रोबेबली बेसिक लेवल का आएगा अगर आएगा भी तो बेसिक लेवल का आएगा अदरवाइज नहीं आएगा सो so, कोई मतलब नहीं बनता कि तुम उन पर टाइम स्पेंड करते चले जाओ इतना टाइम वेस्ट करते चले जाओ अपनी बाउंड्रीज को समझो कि अगर मैंने इतना 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 सिलेबस कर लिया तो मुझे इस पे ही फोकस करना है लास्ट के वन मंथ में मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है मुझे अपने जो टॉपिक्स हैं जिन पे मेरा होल्ड है मुझे उन टॉपिक्स के ऊपर ही वर्क करना है ताकि जो भी मैं क्वेश्चन पिक करूं एग्ज़ाम में उनमें मेरा पूरा होल्ड हो उनको मैं अच्छे तरह से अटैम्प्ट कर पाऊँ कोई भी नई चीज़ एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ जैसे अगर तुम्हारा टेक्नोमेट्री वीक है तो तुम टेक्नोमेट्री को लीव कर दो लास्ट के लिए तुम उन्हीं चैप्टर्स पर फोकस करो जिन पर तुम्हारा होल्ड है एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे अगर तुम्हारा अरिथमेटिक वीक है तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरा का पूरा अरिथमेटिक लीव कर दो ये चीज़ तुम नहीं कर सकते पूरा का पूरा अरिथमेटिक लीव नहीं कर सकते पूरा का पूरा जोमेट्री जो है तुम लीव नहीं कर सकते उनमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं जो तुम्हें टफ लगते हैं तुम उनको लीव करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बाकी के टॉपिक्स जो हैं क्योंकि अरिथमेटिक एलजब्रा इनमें से एट टू टेन क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा तो अगर पूरा का पूरा तुम टॉपिक ही लीव कर दोगे देन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए स्कोर करना सो so बेटर है अगर तुम एक दो टॉपिक्स में स्ट्रगल कर रहे हो तो उन टॉपिक्स को लीव कर दो अभी के लिए बाकी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इश्यूज है किसी टॉपिक में तो उसको रिवाइज करो वो चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी उस चीज़ के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है लास्ट के सिक्स टू एट मंथ्स में तुमने बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन करी है अब लास्ट के वन मंथ में आगे ढीले मत पढ़ो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मॉक्स में स्कोर ना आने की वजह से अपनी प्रेपरेशन छोड़ चुके होते हैं कैट का फॉर्म जस्ट फिल करा है तो सिर्फ जाके पेपर दे देंगे लेकिन प्रिपरेशन लेवल उनका अब तक छूट चुका होगा लास्ट वन मंथ में वो स्ट्रेच नहीं करेंगे जबकि लास्ट वन मंथ ही सबसे इंपॉर्टेंट फेज है
कोई भी जैसे अपनी क्रिकेट टीम या इंडिया की क्रिकेट टीम है अगर बांग्लादेश से जीत रही है श्रीलंका से जीत रही है वेस्ट इंडीज से जीत रही है जब कोई अच्छी टीम के अगेंस्ट मैच होता है या फिर वर्ल्ड कप का मैच अगर वो स्टार्टिंग में बाहर हो जाते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता कि जो वो पहले की विन्स हुई उनकी क्योंकि जब मेन टूर्नामेंट की बात आई जब कैट टू की बात आई अगर तुम उसी में परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं बनता कि तुम मॉक्स में जितना भी मर्जी स्कोर करते रहो तो अपने घर में जो मर्जी करते रहो कोई दिक्कत नहीं है कैट जो मेन तुम्हारा एग्जाम है अगर तुम उसमें स्कोर नहीं कर पाए तो कहीं भी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करेगी ठीक है तो लास्ट मंथ में अपना पूरे जोर शोर के साथ अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ ऑफिस अगर टाइम नहीं मिल रहा देखो किसी तरह से अगर हॉलीडे मिल जाए अपनी स्लीप को थोड़ा कम करो प्रपरेशन लेवल को इंक्रीज करते चले जाओ जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर पाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा ना सेकेंड क्वेश्चन इज अप्रोच टूवर्ड्स ईच सेक्शन क्वांट वी और एल के ऊपर किस तरह से मुझे स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है कि किस तरह से उनकी प्रैक्टिस करी जाए लास्ट के फेस में अभी तक जो तुमने प्रिपरेशन करी है उसमें जो तुम्हारा अप्रोच रहा है वो रहा है टॉपिक बेस्ड तुम एक एक टॉपिक को करते चले गए उसकी थ्यूरी पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन पढ़े वो सारी चीज़ें देन करते चले गए एक एक करके तुम देन पूरा पूरा चैप्टर कम्प्लीट करते चले गए वो इस लास्ट मंथ के लिए वो अप्रोच अप्रोच जो है तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगी इस टाइम पे तुम्हारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होनी चाहिए कि तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें डी के मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सेट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें क्वांट्स के लिए अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे कि अरिथमेटिक है अरिथमेटिक से तुम्हें हंड्रेड टू हंड्रेड की प्रैक्टिस करनी है एल्जेब्रा के लिए इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह से तुम्हारी जो चीज़ें हैं ओरिएंटेड होनी चाहिए इसीलिए हमने बूस्टर जो कोर्स था इसी चीज़ को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया था कि टॉपिक बेस्ड चीज़ें तुमने रेगुलर कोर्सेज में अपनी पढ़ ली हैं तुम कहीं पे भी आई एम टाइम सीएल कहीं पे भी कोचिंग ले रहे हो तुमने ऑलरेडी टॉपिक बेस्ड चीज़ें कर ली हैं लास्ट के फेज में जितना तुम कर चुके हो उसको रिवाइज करो बाकी अपने मॉक्स दो और क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है वो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो उसी से जो तुम्हारी चीज़ें हैं वो स्ट्रॉग होंगी टॉपिक बेस्ड मूवमेंट करने से कोई मतलब नहीं बनता अभी भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे यार मेरा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ क्या मैं सिलेबस को दोबारा रिवाइज करूं देन मैं मॉक्स दूं तो वो चीज़ें ध्यान में मत रखो तुम्हें एग्जाम में हंड्रेड में से हंड्रेड क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट करने तुम्हें एग्जाम्स में अपने हंड्रेड में से सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव पिक करने हैं तो जितना तुम सिलेबस कर चुके हो अब तक वो मोर देन इनफ है इसके आगे तुम और स्ट्रेच नहीं कर सकते बेटर है जितना तुम कर चुके हो उसको इफेक्टिवली अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाओ कि जितना तुमने किया है उतना तुम एग्जाम में स्कोर कर पाओ ना तो पॉइंट इज क्रिएट अ पैटर्न तुम्हें एक पैटर्न का आइडिया होना चाहिए कि तुम्हारे क्यूए में कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं कौन कौन से स्ट्रांग हैं डी में कौन कौन से टॉपिक वीक हैं कौन कौन से स्ट्रांग हैं वी में क्या क्या तुम्हारे टॉपिक स्ट्रांग हैं कौन कौन से वीक हैं तुम्हारा क्या पैटर्न होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे लिए टाइम टेकिंग है किस तरह के क्वेश्चंस जो है तुम देखते सारी सॉल्व कर सकते हो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जबरा का क्वेश्चन देखते सारी सॉल्व कर लेते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जबरा का क्वेश्चन टफ लगता है सो तुम्हें एक माइंड में तुम्हारे एक पैटर्न क्रिएट हो जाना चाहिए कि मेरे लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है कौन सी चीज़ मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोई क्वेश्चन सिटर होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो क्वेश्चन सिटर नहीं तो तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ ईजी है और कौन सी चीज़ जो है वो मेरे लिए टफ है मॉक देने बैठते हो अपनी एनर्जीज को एक जगह पे फोकस करो ध्यान से देखो कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए इफेक्टिव रह रही है अब तुमने कैट के लिए जो फर्स्ट टाइमर जो फर्स्ट टाइम कैट दे रहे हैं उन्होंने ऑफिशियल मॉक चेक कर लिया होगा उनको समझ में आ गया होगा कि इंटरफेस किस तरह का है स्क्रीन का स्क्रीन का जो साइज़ होता है कुछ इस तरह का साइज़ होता है इतना ही तुम्हें साइज मिलता है जिसमें से तुम्हें देखना होता है ये सारा साइज़ होता है ठीक है सो इट मीन सेट कुछ क्वेश्चन जो होंगे डी में कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो लेंदी होंगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा सो so, तुम्हारा क्या रहना चाहिए अप्रोच की अगर यार बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है तो उसको मैं फर्स्ट राउंड में अवॉइड करूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ जाएगा मेरा टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा सो so, मेरे लिए यही बेटर है कि जो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है डी में अगर दो से तीन बार मुझे स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है तो उससे बेटर है कि मैं कुछ छोटा क्वेश्चन देखूँ फर्स्ट राउंड में देन उसके बाद में मैं ऐसे क्वेश्चन पर मूव करूँ सिमिलरली क्वांट के लिए जैसे बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आ जाता है फोर टू फाइव लाइन्स का क्वेश्चन है रिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सो so बेटर है उसको फर्स्ट राउंड में ना सॉल्व करो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखो जो तुम्हारे जल्दी से जल्दी स
तो अपनी क्लासेस को गो थ्रू करो एक बार उसको जाओ एक बार चेक करो कि किस तरह से इसका पैटर्न का फॉर्मेशन होता था उस तरह से चीज़ें अपनी रिवाइज़ करो ज़्यादा ज़्यादा पूरा टॉपिक पे टॉपिक करते चले जा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता अपने मॉक्स दो लास्ट के थर्टी डेज बचे हैं तो एटलीस्ट ये ट्राई करो कि दो दिन में एक मॉक दो और उसको अच्छे से एनालिसिस करो कि अगर वी आर सी में तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है अगर वो सही हुआ है तो कैसे सही हुआ है बाकी की ऑप्शंस उन्होंने जो एलिमिनेट करी हैं क्या तुम जैसा सोच रहे थे उन्होंने वही चीज़ सोच के एलिमिनेट करी है या उन्होंने कोई और पॉइंट पिक किया वो सारी चीज़ें ध्यान दो एल में किस तरह का अगर टेबल फॉर्मेशन है मैं उस तरह का क्वेश्चन सही से कर पा रहा हूँ या मैं अनओरियंटेड जो अनसमेट्रिकल पजल्स आते हैं उनको सॉल्व कर पा रहा हूँ अनकन्वेंशनल पजल सॉरी तो उनको पजल्स को सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ वो सारी चीज़ों को एनालाइज करो अच्छे से पूरा पूरा मॉक जो है अगर तीन घंटे तुम मॉक दे रहे हो तो तीन से चार घंटे तुम्हारे एनालिसिस में भी लगने चाहिए एक एक पॉइंट अच्छे से देखो कि क्या चीज़ किस तरह से उन्होंने सॉल्व करी हवा में चीज़ें करनी बंद कर दो मॉक्स तो दे रहे हो ये सबसे बड़ी एडवाइस रहेगी मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑफिस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा कि फुल लेंथ मॉक दे पाए तो वो क्या करते हैं कि यार एक घंटा वी दे दिया उसके बाद में मॉक बंद कर दिया देन कुछ देर के बाद में जब टाइम मिला देन एल कर लिया देन कुछ टाइम बाद जब क्यूए का टाइम मिला तो क्यूए कर लिया उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि एक स्ट्रेच में पेपर देने का ट्राई करो पीसीस में पेपर देने की कोशिश मत करो तुम्हें थ्री आर बैठने की प्रैक्टिस तभी होगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि तुम जाके प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे वन वन आर दे रहे हो उसके बाद में सीधा कैट में जाओगे तो तुम्हारा थ्री आर तक कंसनट्रेशन लेवल बना रहेगा ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है उस तरह बैठने की तो वो एग्ज़ाम में भी वो चीज़ तुम रिप्रजेंट नहीं कर सकते तीन दिनों में तुम्हारा जो एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को आने वाला है एडमिट कार्ड ठीक है तो उसमें तुम्हारा स्लॉट भी तुम्हें पता चल जाएगा तो यही सजेशन दूंगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि लास्ट के फेस में लास्ट वन मंथ में जो तुम्हारा स्लॉट है ओरिजिनल स्लॉट है या मॉर्निंग है या आफ्टरनून है जो भी स्लॉट है उसी स्लॉट में अपने मार्क्स जो है देना स्टार्ट कर दो ताकि उस टाइम के उस ड्यूरेशन के बीच में तुम्हारी कंसल्टेशन लेवल जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए कुछ स्टूडेंट्स रात को लेट सोते हैं कुछ स्टूडेंट्स सुबह जल्दी उठते हैं तो सारे स्टूडेंट्स का कॉम्बिनेशन है तो लास्ट अगर तुम्हारा मॉर्निंग फ्लॉट होगा तो तुम्हें उस दिन जल्दी उठ के पेपर देने जाना होगा सो बेटर है रात को जल्दी सोने की हैबिट डालना दिन के टाइम में जल्दी उठ के उस टाइम पर अपना मॉक देने का ट्राई करो ताकि उस तरह से तुम्हारी चीज़ें जो हैं वो एडजस्ट हो पाएँ तुम्हें अलग सा ना लगे उस दिन में कैट में वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा ओवरऑल सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस वीडियो एक ये पॉइंट अच्छा लगा था मुझे सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट डोंट लेट द फेयर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर दैन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक अपनी प्रपेशन छोड़ चुके होंगे कोई मतलब नहीं बनता जो तुमने लास्ट के सिक्स टू एट मंथ्स में अपनी प्रपेशन करी है उसको अभी लीव मत करो थोड़ा सा और सर्च कर दो मुझे पता है कि वो मुश्किल है ईजी नहीं है कि अपनी प्रपेशन को कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करते हो वो सारी चीज़ें ध्यान से छोड़ दो कोई मतलब नहीं बनता जितना भी तुम स्कोर कर रहे थे तुम 60 भी स्कोर कर रहे थे तब भी तुम 98 99 प्लस कैट में स्कोर कर सकते हो मॉक्स जो है तुम्हारा कैट का स्कोर रिप्रेजेंट नहीं करते ये चीज़ ध्यान में रखो और अपना प्रिपरेशन करते चले जाओ ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग